जी डिस्टूडेंट कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक हैं डिस्टूडेंट मैं हूं खुरम शहजाद आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज की वीडियो में जो है हम आपसे चैप्टर नंबर वन फेडरल बोर्ड इसके एक्सरसाइज में मौजूद जो रिव्यू क्वेश्चन हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे और मजीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके फेडरल बोर्ड के तमाम नाइन टेन के जो हैं लेक्चर्स मैंने दिए हैं उनकी प्ले लिस्ट मौजूद है उसके लिंक्स मौजूद हैं आप उसको फॉलो करके तमाम बुक के तमाम चैप्टर्स को देख सकते हैं जिनमें मैंने रिव्यू क्वेश्चंस और तमाम सेल्फ असेसमेंट्स और थिंक टैंक्स वगैरह को सॉर्ट आउट किया है समझाया है तो ये वीडियो देखें ज़रा मैं आपको कैसे समझाता हूँ कैसे बताता हूँ तो मजीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्लेवरम स्टेट इक्लेवरम स्टेट के लिए क्या सच है द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स द रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट तो लिहाजा डी ऑप्शन जो है वो ठीक है क्योंकि कभी भी एक यू कैन से रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्शन जो है वो रुक गया हो तो रिएक्शन नेवर स्टॉप यू कैन से रिएक्शन कभी भी जो है वो रुकते नहीं हैं सो सेम रेट के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता रहता है बैकवर्ड भी होता रहता है सो डी ऑप्शन इज द मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर और ये बाकी तीन ऑप्शन ठीक नहीं है तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ विच मिक्सचर वेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज सील्ड इन अ फ्लास्क यानी एक फ्लास्क है आपके पास उसमें आपने दोनों गैस को जो है वो डाल दिए और दोनों गैस को डालने के बाद आपने आयोडीन को और हाइड्रोजन को डाल दिया और फ्लास्क को सील कर दिया तो देन टेम्परेचर इज कैप ट्वेंटी फाइव और बाहर का टेम्परेचर जो है वो ट्वेंटी फाइव डिग्री ही रखा गया है सो द फॉलोइंग क्लिवरम इस्टेब्लिश हाइड्रोजन आयोडाइड मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं लुक एट दिस हाइड्रोजन आयोडाइड वी यूज टू कॉल इट एज हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडाइड सो विच सबस्टांस और सबस्टांसिस विल बी प्रेजेंट एट द इक्लिवरम मिक्सचर स्टूडेंट्स डेफिनेटली तीनों ही मौजूद होंगे नो डाउट हो सकता है कि हाइड्रोजन आयोडीन बहुत कम मकदार में हों क्लिवरम के जो वक्त लेकिन मिक्सचर में तीनों ही होंगे सो डी ऑप्शन इज द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये कहना कि दोनों रिएक्टेंट्स होंगे या सिर्फ प्रोडक्ट्स होंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा सो so स्टूडेंट्स चलते हैं अब हम नेक्स्ट एम सी की तरफ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे थर्ड क्वेश्चन की वट आर दूनिट्स फोर ये हमारे पास अब रिएक्शन है इसमें आप देख सकते हैं एक एक टू बाई टू होगा यानी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए सो नो यूनिट्स ये मैं आपको हिंट ही बता दी है सो यू कैन से कि मोल पर डी एम क्यूब मोल पर डी एम क्यूब ऊपर मोल पर डी एम क्यूब मोल पर डी एम क्यूब दो यूनिट्स हो गए और नीचे भी मोल पर डी एम क्यूब की स्केयर ले लोगे आप यू नो मोलैरिटी होती है वो कॉपिशन बन जाती है तो लिहाजा जब आप स्केयर लोगे तो इसका भी आंसर जो है वो मोल पर डी एम क्यूब का स्क्योर हो जाएगा ऊपर भी मल्टीप्लाई करो तो मोल पर डी एम क्यूब स्क्योर हो जाएगा तो कट जाएंगे आप उसमें याद रखो रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में जब भी मोलैरिटी यानी वन प्लस वन टू और ये भी टू बराबर हो तो कोई यूनिट नहीं होता है सो so, ही मैंने डायरेक्टली आपको जवाब दे दिया है तो चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव एनी यूनिट्स फॉर के सी कौन से रिएक्शन के अंदर के सी का कोई यूनिट नहीं होगा तो स्टूडेंट्स अब देखो के सी का यूनिट आपने निकालना है तो के सी जो है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स के तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स यानी कि आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखना है जैसे कि यहाँ पर था प्रोडक्ट्स ऊपर रिएक्टेंट्स नीचे यहाँ पर भी ऐसा ही है तो जब दोनों तरफ मोलैरिटी बराबर होगी तो वहाँ पे आप कह दोगे कि के का कोई यूनिट नहीं होगा जैसे कि इस रिएक्शन के लिए भी के का कोई यूनिट नहीं है तो लिहाजा देखो ये इस रिएक्शन में बी में हमें नज़र आ रहा है कि दो मोल है और यहाँ पर दो मोल है तो ये कट रहे हैं आपस में जबकि यहाँ पर दो मोल है और यहाँ पर भी दो मोल है तो ये भी कट रहे हैं उसके बाद यहाँ पर दो मोल है एक मोल तीन मोल ये भी तीन मोल है लिहाजा स्टूडेंट्स तीनों जगह पर ही हमारे पास रिएक्टेंट में प्रोडक्ट मोलैरिटी बराबर आ रही है तो मैं ऑल ऑफ दीज को ही आंसर बनाऊँगा so all of these is the answer. students अब क्वेश्चन किया जा रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्लेवरम रिमेन अनचेंज यानी कि जो कंसेंट्रेशन होती हैं वो रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो हैं के सी की फॉर्म में वो अनचेंज रहती हैं सो वट वी हैव टू थिंक अपॉन इट कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन है वो इक्लेवरम में अनचेंज है कंसेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नॉट चेंज टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट चेंज प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज नॉट चेंज ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्लिवरम रिमेन अनचेंज तो तीनों ही चीज़ें स्टोर्स अनचेंज रहती हैं यानी ना आप कोई खास कंसनट्रेशन चेंज कर सकते हो ना टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो ना
आपके पास छठा क्वेश्चन सो छठे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलते हैं सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन डज नॉट हैपन वेन अ सिस्टम इज एट इक्लेब्रम स्टेट यानी सिस्टम जब इक्लेब्रम स्टेट के ऊपर होगा तो क्या चीज नहीं होगी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप इक्लेब्रम स्टेट पे तो ये कभी नहीं रुकेगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल ये तो होगा ये भी डेफिनेटली सही बात है ये भी कभी नहीं होगा सो कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट स्टॉप चेंज कंसेंट्रेशन भी बराबर ही बढ़ेंगे रिएक्टेंस कंटिन्यूज रिएक्शन कंटिन्यूज टू अकर इन बोथ डायरेक्शन वो डायरेक्शन में भी होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स ये चीज़ जो है वो नहीं होगी क्योंकि बाकी सब तो हो रहा होगा लेकिन ए फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होगा सो ए इज़ द राइट आंसर उसके बाद इस सातवां क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फॉर विच रिएक्शन के सी हैज यूनिट्स ऑफ मोल पर डी एम क्यूब यानी कौन से रिएक्शन में यूनिट मोल पर डी एम क्यूब आपको नजर आएगा अब देखो हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट है और नीचे रिएक्टेंट है और जब हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर वन है और यहाँ पर टू है तो ऊपर से एक ही कट जाएगा नीचे से एक ऊपर फॉर्ड होगा तो पर मोल एंड डी एम क्यूब पॉजिटिव होगा इसका तो ये मोल यूनिट होगा के सी का तो बहरहाल इसके लिए तो नहीं है सो so, अब यहाँ पर देखो आप ये ऊपर फोर है और नीचे टू है ऊपर फोर है नीचे टू है फिर टू टू से कट जाएगा ऊपर इसका आ जाएगा मोल स्केयर डी एम क्यूब सिक्स हो जाएगा इसका ठीक है मोल पर मोल क्यूब जो है डी एम सिक्स हो जाएगा सो पी सी एल फाइव एंड पी सी एल थ्री और पी सी एल टू यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट टू है और नीचे वन है तो कट जाएगा इसका यूनिट मोल पर डी एम क्यूब हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो दो मोल है रिएक्टेंट एक है सो so, यहाँ पर दो ऊपर है और दो ही नीचे है इसका कोई यूनिट नहीं होगा सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन ये जो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स मैंने आपको पीछे समझाया हुआ लेक्चर्स के अंदर तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है चैप्टर नंबर वन का केमिकल इक्लेबरम का चैप्टर नंबर नाइन का आप वहाँ से वो उस वीडियो तक जा सकते हो और मैंने किसी के यूनिट्स कैसे निकालते हैं ये समझाया हुआ है आपको तो लिहाजा यू डोंट नीड टू वरी आप वो वीडियो देख सकते हो उसके बाद आठवां सवाल स्टूडेंट्स इन एन इिवर्सिबल रिएक्शन इक्लेबरम इज इिवर्सिबल रिएक्शन में इक्लेबरम क्या होता है इिवर्सिबल रिएक्शन ये जो नहीं कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता इस्टेब्लिश क्विकली इस्टेब्लिश स्लोली नेवर इस्टेब्लिश इस्टेब्लिश वैन द रिएक्शन स्टॉप्स तो स्टूडेंट्स होता ही नहीं है इक्लेबरम तो होता ही नहीं है ना तो यू कैन से सी इज द राइट आंसर क्योंकि कभी भी इक्लेबरम इस्टेब्लिश होता ही नहीं है सुनो क्वेश्चन है एक्टिव मैथ मीन एक्टिव मैथ का जो है वो क्या मतलब होगा टोटल मैथ ऑफ द रिएक्टेंट टोटल मैथ ऑफ द प्रोडक्ट टोटल मैथ ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट मैथ ऑफ दबस्टेंस इन मोल पर डीएम क्यूब इन अ डायल्यूट सोल्यूशन तो स्टूडेंट्स ये जो एम सी क्यू थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है इसकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग से लग रही है मुझे मैथ ऑफ सब्सटेंस इन मोल पर डी एम क्यूब इन डायल्यूट सोल्यूशन तो जरूरी नहीं है कि एक्टिव मैथ जो है वो डायल्यूट सोल्यूशन में कंसिडर किया जाए तो वहाँ से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है तो टोटल मैथ ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स टोटल मैथ ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स ये भी आंसर हो सकता है बहरहाल मैं फिलहाल अभी सी के साथ जा रहा हूँ अगर आपको कोई इनमें से दूसरा आंसर लग रहा है तो आप कमेंट में जस्टिफिकेशन के साथ बता सकते हैं बहरहाल ये थोड़े से मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ही थोड़े से बस ढीले से हैं सो एक्टिव मैथ का मतलब टोटल मैथ ऑफ और रेक्टिंग प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो क्योंकि टोटल मैथ ऑफ रेक्टिंग प्रोडक्ट्स में से जो रिएक्शन कर रहा है उसको हम एक्टिव मैथ कहते हैं वहाँ से मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ बाकी डायल्यूट सोल्यूशन में एक्टिव मैथ की बात करना भी सही है लेकिन वाई वी आर टॉकिंग अबाउट डायल्यूट सोल्यूशन जब सॉलिड फॉर्म में भी एक्टिव मैथ होते हैं सो बर सी इज़ द वेरी क्लोज आंसर उसके बाद हम आखिरी एम की तरफ चलते हैं फॉर आर रिवर्सिबल रिएक्शन के सी इज इक्वल टू सी स्क्ड ए बी यानी सी स्क्ड ए बी हमारे पास एक ही रिएक्शन है विच सब्सटांस इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सी स्केड जो है वो हमेशा प्रोडक्ट होगा क्योंकि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ही हमेशा लिखा जाता है सो सी इज द बेसिकली प्रोडक्ट सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया अबाउट द फर्स्ट चैप्टर एम सी क्यूज बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और तमाम जो इसकी एक्सरसाइज है और सेल्फ असेसमेंट्स हैं इनके जवाब प्ले लिस्ट मैंने बना दी है आप अभी डिस्क्रिप्शन पर लिंक है उसको चैप्टर का लिंक है उस पर क्लिक करो ताकि आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो एक प्लेलिस्ट में नज़र आ जाएँ सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आई होप सो आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी रीजंस के साथ कि क्या इनके जवाब हैं तो आप मे